ஹாய் என்னோட பேர் தருண் த்ரீ இயர்ஸ் அகோ நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்னோட பாடி ஒரு மட்டமான கண்டிஷன்ல இருந்தது நான் ஒல்லியா குச்சி மாதிரியும் இருந்திருக்கேன் அட் தி சேம் டைம் குழ குழந்தை ஷேப்லெஸ்ஸா ஒரு பொண்ணு மாதிரியும் இருந்திருக்கேன் எல்லா வருஷமும் இந்த நியூ இயர் காச்சு வாரணமாயிரம் சூர்யா மாதிரி ஆகணும்டா அப்படின்னு நியூ இயர் ரெசல்யூஷனை மட்டும் எடுத்துட்டு எவ்ரி வீக் சரியா பிளான் பண்ண தெரியாம டயட்டை மிஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட்டை மிஸ் பண்ணி எய்தர் படுத்து தூங்கிடுவேன் அப்படி இல்லைனா எங்கேயாவது வெளியே போய் சாப்பிடுவேன் என்னோட நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் ஜான்வரி பதினஞ்சு வரைக்கும் கூட தாண்டாது பட் பாஸ்ட் வர அவுட் த்ரீ இயர்ஸ் லேட்டர் எந்த ஒரு ரெசல்யூஷனும் எடுக்காம இன்னைக்கு என்னோட லைஃப்லயே பிட்டஸ்ட் வருஷன் இருக்கிறது <laughs> இப்போ ஒல்லியா இருந்தாலும் சரி குண்டா இருந்தாலும் சரி ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி ஒரு அழகியா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஒரு கிளவியா இருந்தாலும் சரி ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் பண்றதுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ற முதல் ஸ்டெப் ரிவர்ஸ் சைக்காலஜி தான் எல்லாருக்குமே மைண்ட்ல ஒரு ட்ரீம் பாடி இருக்கும் சூர்யா சமந்தா ரித்திக் ரோஷன் தீபிகா படுக்கோன் ஆர் வேற எந்த ஸ்டாரா வேணா இருக்கலாம் அதாவது ஆண்களுக்கு ரித்திக் ரோஷன் அண்ட் பெண்களுக்கு தீபிகா படுக்கோன் ட்ரீம் பாடி ரிவர்ஸ்ல கிடையாது அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இப்ப என்னோட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்னா அந்த ட்ரீம் பாடியை ஒரு விஷனா பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்ப நான் இருக்கிற இடத்துல இருந்து இந்த ட்ரீம் பாடிக்கு என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல எழுதிட்டு வருவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்சனலி எனக்கு இந்த பாடி பில்டர் லுக்க விட ஃபைட் கிளப் படம் பிராட் பேட் வார்னம் ஆயிரம் சூர்யா அண்ட் கிரிக்கெட்டர் விராட் கோலி இந்த மாதிரி பிசிக் தான் என்னோட ட்ரீம் பிசிக்கா இருந்தது அண்ட் இன்னைக்கு டேட்ல நான் அதான் ஆல்மோஸ்ட் ரீச்சும் பண்ணிட்டேன் பட் நான் பண்ண முதல் விஷயம் என்னோட ட்ரீம் பாடி இதுதான் அப்படின்ற ஒரு விஷனை செட் பண்ணது தான் இப்ப நீங்களும் பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் ஆர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் பண்ண வேண்டிய முதல் செக்லிஸ்ட் உங்களோட ட்ரீம் பாடி என்ன அப்படிங்கற கேள்வியை உங்ககிட்டே கேட்டு அதை ஆன்சர் பண்றது தான் இப்போ இந்த ட்ரீம் பாடிக்கான விஷன் செட் பண்றதுல மொத்தம் ரெண்டு ரூல்ஸ் இருக்கு ஒன்னு அந்த ஃபிசிக் உங்களோட சிமிலர் ஹைட்ல இருக்கணும் அண்ட் ரெண்டாவது அந்த ஃபிசிக்ல ஸ்டெராய்டு ஆர் வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்மோன்ஸ் எதுவும் இன்ஜெக்ட் பண்ணிருக்க கூடாது சோ பேசிக்கலி பாடி பில்டிங் காம்படிஷன் பாய்ஸ் எல்லாரும் ரூல்ட் அவுட் बिकॉज 95% க்கு மேல பாடி பில்டிங்ல கம்பீட் பண்ற எல்லாரும் மெடிசின் ஆர் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ஸ்டெராய்டு யூஸ் பண்ணி தான் பண்றாங்க சோ 5 அடில 50 கிலோ இருந்துட்டு நான் வந்து ராக் மாதிரி ஆகணும் அப்படிங்கற ட்ரீம் ஃபிசிக்க உங்களுக்கு <laughs> எப்படி <laughs> So, எல்லா வாரமும் என்னோட வீக்லி டார்கெட் வெயிட் இதுதான் அப்படின்னு சொல்றவன்ல யாரு கோல்ஸ் ரீச் பண்ணுவா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இப்ப வெயிட் கெயின் பாடி கம்போசிஷன் ஆர் பல்கிங் ஒரு வாரத்துக்கு எவ்வளவு குறைக்கலாம் ஆர் ஏற்கலாம் அப்படின்றத இந்த சார்ட்ல கொடுத்துருக்கேன் இதை வச்சு உங்க ட்ரீம் பிசிக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு வாரம் ஆகும் அண்ட் அந்த ஈச் வாரத்துல உங்க வெயிட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் ஒரு பேப்பர் பென்ல எழுதுங்க அண்ட் இதுல இருக்கிற ஒரு ஹார்ஷ் ரியாலிட்டி என்னன்னா நிறைய பேருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு பல்கிங்கோ இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு வெயிட் லாஸோ பண்ணும்போது அவங்களோட ட்ரீம் பிசிக் வந்துராது இப்ப ஒல்லியா இருக்கீங்கன்னா பல்க் பண்ணிட்டு கட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதே கொஞ்சம் இன் பிட்வீன்ல இருந்தீங்கன்னா கட் பண்ணிட்டு அதுக்கு <laughs> ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் 
நம்ம சொந்தக்காரங்க நம்ம கிட்ட வந்து தம்பி வீட்டுல நல்ல சாப்பாடு போல ஒரு ரெட்டு பெருசாயிட்டீங்க இது எங்க அப்பா காசு நான் எவ்வளவு வேணா சாப்பிடுவேன் உனக்கு என்னடா அப்படின்னு நம்மளால கேட்க முடியாது ஏன்னா இவங்க தான் சொந்தக்காரங்களாச்சு ஆறு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட வந்து உனப்பா நீ எல்லாம் காத்தடிச்சாலே பறந்துடுவே அப்படின்னு கேக்கும் போது இந்த பழைய ஜோக்க பண்றதுக்கு முன்னாடி உன் தொப்பே போறா அப்படின்னு நம்மளால சொல்லிட முடியாது ஏன்னா இவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆச்சு ஜோக்ஸ் அப்பாட் இதெல்லாம் வெறும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் பட் நீங்க உங்க டிரான்ஸ்பர்மேஷனை எந்த காரணத்துக்காக பண்றீங்க அப்படின்ற உங்களோட ஒய்ய இந்த சர்க்கிள்ல எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எண்பத்தஞ்சு கிலோக்கு மேல ஓவர் வெயிட்ல இருக்கிற உங்களோட கோல்டி லாக் சர்க்கிள்கான ஒய்யோட எக்ஸாம்பிள் இப்ப சொல்றேன் நம்பர் ஒன் ஹாவ் அ ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் நம்பர் டூ மோர் எனர்ஜி அண்ட் மோர் ஸ்டாமினா அண்ட் நம்பர் த்ரீ ஹாவ் அ பாசிட்டிவ் செல்ஃப் இமேஜ் இப்ப இதே வெயிட் கெயின் காண ஒய் டு கெயின் கான்பிடென்ஸ் டு ஸ்டாப் புல்லிங் டு லுக் குட் ஃபார் த கேர்ள்ஸ் என்ன காரணம் வேணா இருக்கலாம் பட் அது உங்க காரணமா இருக்கணும் சர்க்கிள் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்டெப் அந்த இருக்கும் வீல் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் ஒரு வெயிட் லாஸ்ட பாக்கிறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் இதே மாதிரி வெயிட் கெயினுக்கும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை வச்சு உங்களோட கோல்டி லாக் வீல் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் என்ன அப்படின்றத ஒரு பேப்பர்ல எழுதுங்க ட்ரஸ்ட் மீ இதை எழுதும் போது நம்ம ஏன் இதை பண்றோம் அண்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அண்ட் இதை நம்ம எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி பக்காவா வந்துடும் வேதவே இந்த வீல ஃபிட்னஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை பிஸ்னஸ்க்கு பர்சனலுக்கு அப்புறம் வந்து கரியர் குரோத்து கூட யூஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கன்ஃபேஷன் நான் மூணு வருஷமா ரெசல்யூஷன் எடுத்தனோ இல்லையோ மசில் பிளேஸோட சப்ளிமெண்ட்ஸை ரெகுலராக எடுத்தேன் இப்போ உங்க நேச்சுரல் டெஸ்டாஸ்ட்ரோன் லெவல்ஸ் பூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சப்ளிமெண்ட் தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா மசில் பிளேஸோட ஷிலஜித் ப்ரோவா கன்சியூம் பண்ணலாம் இதில் ஏன்ஜென்டான ஆயுர்வேதிக் ஃபர்ப்ஸ் அண்ட் சயின்டிஃபிக் ஃபார்முலேஷன்ஸோட சேர்த்து எண்பதுக்கு மேற்பட்ட டேஸ்ட் மினரல்ஸ் பல்விக் ஆசிட் ஷிலஜித் முல்லேத்தி விதாரி கோக்ஸா மாதிரியான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாமே உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டெஸ்டாஸ்ட்ரோன் லெவல்ஸை டிராஸ்டிக்காக பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் என்ன சப்போர்ட் பண்ணி என்னோட சேனலை சப்போர்ட் பண்ணணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் இருக்கு தருண் தட்டி அப்படின்ற கோடு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிஷனலாக டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடைக்கும் பார்ட் த்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் இப்போ ஒரு பாடி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுல மொத்தம் ஏழு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அண்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஏழு ஸ்டெப்ஸுமே நான் நெகோஷியபிள் தான் விச் மீன்ஸ் இதில் நான் ஒன்று மட்டும் பண்ணுறேன் ப்ரோ ரெண்டு மட்டும் பண்ணுறேன் தலை அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒப்பிடுச்சா நீங்கள் என்ன ஏமாத்தல உங்களே தான் ஏமாத்திக்கிறீங்க அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுவேன்னு நினைச்சிடாதீங்க கல்யாணம் நடக்காது பார்த்துக்க ப்ரிப்பரேஷனோட ஸ்டெப் ஒன் டீ கிளட்டரிங் முதல் ஸ்டெப்பாக வீட்டில் இருக்கிற சிப்ஸு ஸ்நாக்ஸு பிஸ்கெட்டு சாக்லேட்டு பியரு அப்படின்ற எல்லா கருவையும் தூக்கி வெளியே வைக்கிறதுனால இல்லை உங்கள் வீட்டில் யாராவது கன்சியூம் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ரூமில் வச்சு சொல்லுவாங்க <laughs> கம்யூனிட்டி <laughs> வீட்டில் 
ஸோ வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நடக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஜிம்மை மட்டும் ஜாயின் பண்ணுங்க ஸ்டெப் ஃபோர் ஃபுட் வெயிங் ஸ்கேல் இப்போ கிராசரி லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணால் மட்டுமே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை பண்ணிட முடியாது அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஃபுட்டை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் சாப்பிட்டா தான் அந்த பாடி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும் வெஜிடபிள் சாப்பிட்டா வெயிட் குறையணும் நாலாயிரம் கேலரி வெஜிடபிள் சாப்பிட்டா பெருசு தான் போவீங்க ஸோ வெயிட் கெயினாக இருந்தாலும் சரி வெயிட் லாஸாக இருந்தாலும் சரி நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு என்ன குவான்டிட்டியில் சாப்பிட்றோம் அப்படின்றத ஒரு வாட்டியாச்சும் மெஷர் பண்ணணும் அண்ட் அதுக்கு இந்த ஃபுட் வெயிங் ஸ்கேல் அப்படின்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய பேருக்கு டெய்லி சாப்பிட்ற ஃபுட்டை வெயிட் பண்ணி அது என்ன குவாண்டிட்டி அப்படின்னு ஹெல்த்தி ஃபைவ் மீ ஆர் ஃபிட்னஸ் பால் மாதிரியான ஃபுட் ட்ராக்கிங் ஆப்ஸில் லாக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடியான வேலையாக தான் இருக்கும் பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு மாதம் பண்ணாலே எந்த ஃபுட்டில் எவ்வளோ கேலரிஸ் இருக்குது அப்படின்றத ப்ரெடிக் பண்ணிட முடியும் அதுக்கப்புறம் அதை அளந்து ட்ராக் பண்ணி சாப்பிடணும் அப்படின்ற எந்த விஷயமும் இருக்காது விச் பிரிங்ஸ் மீட் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் பாடி வெயிட் ஸ்கேல் என்ன பத்தாயிரம் ரூபா ஜிம்முக்கு ஃபீஸ் கட்டிருக்கேன் அதிலே ஒரு பாடி வெயிட் மிஷின் இருக்குது இதுக்கு மேலே நான் காசு போட்டு எதுக்கு தனியாக வாங்கணும் அப்படின்ற கேள்வி எனக்கு புரியுது பட் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்மளோட வெயிட்டு காலங்காத்தால் தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் சாப்பாடு அண்டு தண்ணி குடிக்காமல் பாத்ரூம் போன உடனே செக் பண்ணும் போதுதான் நம்மளோட வெயிட் அக்யூரேட்டா எவ்வளவு அப்படின்றது தெரியும் நம்ம ஜிம்ல நிறைய பேர் மத்தியம் சாயங்காலம் தண்ணி குடிச்சு சாப்பிட்டு ப்ரீ ஒர்க் அவுட் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அப்புறமா வெயிட் செக் பண்ணும் போது அது நம்மளோட அக்யூரேட் வெயிட்டா இருக்காது அக்யூரேட் வெயிட் என்னன்னு தெரியலனா ஒரு ஒரு நாளைக்கு வெயிட் பார்க்கும்போது ஜிம்ல ஒரு ஒரு வெயிட் காமிக்கும் அண்ட் அதோட ஆசிலேஷனாலே நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா போகுதா தப்பா போகுதா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல கரெக்டான டெசிஷன்ஸ் எடுக்காம வருஷ கணக்கில் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருப்போம் இது என்ன ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட ஒரு படத்துக்கு போனேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுங்க ஸ்டெப் சிக்ஸ் கேமிஃபிகேஷன் இப்போ புதுசாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக போகிற நிறைய பேர் ஜிம் அப்படின்றத ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷனோடய அசோசியேட் பண்ணி பழகிட்டாங்க ஐயோ ஜிம்முக்கு போகணும் அப்படின்றதுக்கும் ஐ ஜிம்முக்கு போகணும் அப்படின்றதுக்கும் ஒரு பெரிய சைக்கலாஜிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இப்போ ஐயோ ஜிம்முக்கு போகணும் அப்படின்றதுலேருந்து ஐ ஜிம்முக்கு போகணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் என் கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுவேன் அண்ட் அந்த ரெண்டுமே பயங்கரமாக ஒர்க் ஆகிற ஸ்ட்ராட்டஜி இதில் ஃபர்ஸ்ட் அட்வைஸ் என்னன்னா கம்ப்ளீட் வித் யுவர் செல்ஃப் பிளே ஸ்டோரில் ஹெவி அப்படின்ற ஒரு பிரில்லியண்டான ஒரு ஆப் இருக்கு இந்த ஆப்போட பிரில்லியன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஃபிட்னஸில் நம்ம நம்மளோடையும் doing it with a friend இப்ப ஒரு friend இல்ல ஒரு group of friends ஓட பண்றதுனால ஒரு பெரிய சைக்கலாஜிக்கல் அட்வான்டேஜ் இருக்கு அது என்னன்னா ஜிம்மே ஒரு ஹேங் அவுட் ஸ்பாட்டா மாறிடும் இது एक्चुअली யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளோட அட்டி ஸ்பாட்ட டீ கடையில இருந்து ஜிம்முக்கு மாத்தி சாமி நம்ம பாத்த பாத்துடா நவ ஃபைனல் ஸ்டெப் ஆஃப் தி प्रिपरेशन இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த வீடியோல ஒரு பெரிய டேக் அவேவா இருக்கும் which is talking to friends and family இப்ப பாடி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண போறா அந்த ஒரு 3 to 4 मंथ्स அப்படிங்கிறது ஒரு போர்ட் எக்ஸாம்க்கு படிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபேஸ் தான் அது இந்த ஃபேஸ சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்றதுக்கு நம்மளோட फ्रेंड्स அண்ட் நம்மளோட ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் சோ ஒரு வாட்டி நான் சின்சியரா இத பண்ண போறேன் அப்படிங்கறத உங்க எல்லா फ्रेंड्स அண்ட் ஃபேமிலி கிட்டயும் சொல்லிட்டு என்னை எங்கயும் இன்வால்வ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கறதையும் சேர்த்து சொல்லிருங்க இந்த வீடியோ மூலயமா எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கிட்டயும் நான் ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் பாவங்க அவன் மூணு வாட்டி பாடி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும்னு முப்பதாயிரம் ரூபா ஜிம்முக்கு ஃபீஸ் கட்டியிருப்பான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல டிரான்ஸ் கூட பண்ணல ஸோ அடுத்த மூணு மாசத்துக்கு அவனை சரக்கு அடிக்க கஞ்சா அடிக்க அவங்க அக்கா கல்யாணம் இவன் பிறந்த நாள் பீச் ஹவுஸ் தாய்லாண்டு ட்ரிப்பு கோவா ட்ரிப்புன்னு எங்கேயும் கூப்பிடாதீங்க அவன் மூணு மாசம் கழிச்சு சூரிய மாதிரி மாறிட்டு வருவான் அவனுக்கு அவன் குஞ்சு பண்ணி பிடிச்சா ஒழுங்கா ஒண்ணு கடிக்க தெரியாதுயா 